హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు శ్రీనివాస్ మై ఛానల్ ఈ రోజు మనం విఆర్ఓ గ్రూప్ ఫోర్ ప్రిపరేషన్ లో భాగంగా కొన్ని ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ టాపిక్ లో కళ్ళ ముందు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ప్లీజ్ షేర్ ఎవరి వన్ అండ్ ప్లీజ్ షేర్ లైక్ బట్ ఎంకరేజ్ మై ఛానల్ సో మాకు విఆర్ఓ ఎగ్జామ్ అనేది కేవలం టెన్ డేస్ మాత్రమే ఉంది అండ్ గ్రూప్ ఫోర్ వచ్చేసి మనకు అరౌండ్ వన్ మంత్ మాత్రమే టైం ఉండడం జరిగింది సో మనకున్నటువంటి ఈ తక్కువ టైం లో ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఎక్కువగా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి చాలా మటుకు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అన్నిటిని కూడా గ్యాదర్ చేసి మోడల్ క్వశ్చన్స్ రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ లో రావడం జరిగింది సో బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ గురించి అడగడం జరిగింది వారి యొక్క రాష్ట్రాలకు సంబంధించి సో నందాదేవి మానస్ రాణ్ ఆఫ్ కచ్ అండ్ శేషాచలం సో ఈ బయోస్పియర్ రిజర్వ్లు ఏ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాయంటే మనందరికి తెలిసిందే శేషాచలం అడవులు వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండడం జరిగింది సో మనకు ఆప్షన్లలో ఆప్షన్ నెంబర్ ఫోర్ అంటే సి సో ఇది ఒకటి డ్యామ్ షూర్ క్వశ్చన్ ఒకవేళ రిమైనింగ్ దాంట్లో కూడా సి ఇచ్చినట్లయితే అప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి అప్పుడు మనకు మొత్తం తెలిసి ఉండాలి సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి నందాదేవి వచ్చేసి ఉత్తరాఖండ్లో నందాదేవి ఉంది మానస్ అస్సాంలో ఉంది మానస్ కంటే కూడా ఎక్కువగా ఖజ్జిరంగా ఎక్కువగా అడగడం జరుగుతుంది అస్సాం సంబంధించి అండ్ రాణ్ ఆఫ్ కచ్ వచ్చేసి గుజరాత్లో ఉండడం జరిగింది అండ్ శేషాచలం వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ సో ఆప్షన్ నెంబర్ వన్ ఈజ్ రైట్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచురల్ అండ్ నేచురల్ రిసోర్సెస్ ఐయుసిఎన్ సంస్థ ప్రచురించేటటువంటి రెడ్ డేటా బుక్ ఈ కింది వాటిలో ఏ అంశాలను తెలియజేస్తుంది సో రెడ్ డేటా బుక్ అనేది ఏ విషయాన్ని తెలియజేస్తుందండి ప్రమాద స్థితిని ఎదుర్కొంటున్నటువంటి వృక్ష జంతువుల గురించి ప్రపంచంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లోని రక్షణ ప్రాంతాలు సహజ వనరుల యొక్క రక్షణ స్థానిక జంతు వృక్ష జాలాలు ప్రమాద స్థితిని ఎదుర్కొంటున్న వాటి గురించి అయితేనేమో రెడ్ బుక్ గ్రీన్ బుక్ అయితేనేమో ప్రజెంట్ సేఫ్ జోన్ లో ఉన్న వాటన్నిటికి గ్రీన్ బుక్ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది రెడ్ బుక్ వచ్చేసి డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నటువంటి వాటికి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రపంచంలో అతి పెద్ద చిత్తడి ప్రాంతం ఏది ప్రపంచంలో అతి పెద్ద చిత్తడి ప్రాంతం పాంటనాల్ దక్షిణ అమెరికాలో ఉన్నటువంటి పాంటనాల్ సో ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద చిత్తడి నేల వచ్చేసి పాంటనాల్ ఈ కింది వాటిలో ఆవాసాంతర సంరక్షణలో భాగం కానిది ఏది ఆవాసాంతర సంరక్షణలో భాగం కానిది జాతీయ పార్కులు అభయారణ్యాలు బయోస్పేర్ రిజర్వులు ఉద్యానవనాలు ఈ కింది వాటిలో దేనిలో ఆవాసాంతర అంటే జంతువులు సంరక్షణ చేయడానికి వీలు కానిది అంటే ఉద్యానవనాల్లో మాత్రమే మనం జంతువుల్ని సేవ్ చేయలేము రిమైనింగ్ అన్నిట్లో మనం సేవ్ చేయొచ్చు అండ్ పశ్చిమ కనుమలు ద్వీప సమూహాలతో కూడినటువంటి ఎకలాజికల్ హాట్స్పాట్ కు సంబంధించి కింది వాటిలో సరైనది ఏంటిది సో ఎకలాజికల్ హాట్స్పాట్ అండి ఈ హాట్స్పాట్ లో అగస్త్యామలయ్య కొండలు అత్యధిక జీవ వైవిధ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాయంటే ఎస్ అగస్త్యామలయ్య ఎక్కువగా కలిగి ఉండడం జరిగింది అండ్ దాదాపుగా అరవై శాతం ఉభయాచర అండ్ సరిశ్రుభ జాతులు ఈ ప్రాంతంలో స్థానిక ఉన్నాయి ఎస్ ఈ ప్రాంతంలో జీవ వైవిధ్యంలో అత్యధిక శాతం స్థానికమైంది స్థనీయమైంది అంటే ఎస్ కరెక్టే సో పైవన్నీ కూడా కరెక్టే అండి అండ్ మనకి ఇంకోసారి కూడా మరీ రిపీట్ కావడం జరిగింది పార్కులకు సంబంధించి మాక్సిమం టీ స్పేస్ లో మొత్తం కూడా జతపరచడాలు ఎక్కువగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది మళ్ళీ ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం రణతంబూర్ జాతీయ పార్కు బాల్ ఫక్రామ్ జాతీయ పార్కు సైలెంట్ వ్యాలీ జాతీయ పార్కు పెంచ్ జాతీయ పార్కు ఈ జాతీయ పార్కులు కింద ఇచ్చినటువంటి మేఘాలయ రాజస్థాన్ మహారాష్ట్ర ఈ రాష్ట్రాలలో ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సో రణతంబూర్ వచ్చేసి మనకు రాజస్థాన్ లో ఉండడం జరిగింది అండ్ సైలెంట్ వ్యాలీ వచ్చేసి కేరళలో ఉండడం జరిగింది సో చెక్ చేసినట్లయితే మనకు ఆప్షన్ రణతంబోర్ వచ్చేసి రాజస్థాన్ సో ఆప్షన్ నెంబర్ వన్ ఈజ్ రైట్ అండ్ బాల్ ఫక్రామ్ వచ్చేసి మేఘాలయలో ఉండడం జరిగింది అండ్ పెంచ్ వచ్చేసి మహారాష్ట్రలో మీరు ఈ బిట్స్ అన్ని కూడా నోట్ డౌన్ చేసుకోండి లేకపోతే ఈ వీడియో కింద ఉన్నటువంటి డిస్క్రిప్షన్ లో ఒక వీడియో యొక్క లింక్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ వీడియో కింద ఉన్నటువంటి డిస్క్రిప్షన్ లో దీని ఒక డైరెక్ట్ ఫైల్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను అండ్ రెడ్ డేటా బుక్ లో గులాబీ రంగు వీటి గురించి డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది మనం ఆల్రెడీ రెడ్ డేటా బుక్ ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారో తెలుసుకున్నాం కదా మరి ఆ రెడ్ డేటా బుక్ లో పింక్ కలర్ కూడా ఉంటుందంట అది దేని గురించి డిస్కస్ చేస్తుందంటే అంచరించే స్థితిలో ఉన్నటువంటి జీవ జాతుల గురించి వివరిస్తుంది అంచరించే దశలో ఉన్న వాటిని అంటే ప్రస్తుతం అవి జీవించి ఉన్నాయి వాటికి ఇంకా కొంచెం సేఫ్ గా కనుక మనం చేయగలిగితే అవి మనం సెక్యూర్ చేయొచ్చు అండ్ భారతదేశంలో అత్యధిక వాయు కాలుష్య నగరం ఎంటి సో ఇండియాలో అత్యధిక వాయు కాలుష్య నగరం వచ్చేసి న్యూఢిల్లీ అండ్ భారత్లో ఉన్నటువంటి ఎకలాజికల్ హాట్స్పాట్ సం
ఎందుకంటే మనకు వేప చెట్టు తెలుసు తుమ్మ చెట్టు తెలుసు సింకోన తెలుసు ఎర్ర చందారం తెలుసు సో ఎర్ర చందన మాత్రం ఎర్ర బంగారం అనడం జరుగుతుంది అండ్ జాతీయ జీవ వైవిధ్య చట్టాన్ని ఏ సంవత్సరంలో రూపొందించారు జాతీయ జీవ వైవిధ్య చట్టాన్ని రెండు వేల రెండులో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది పర్యావరణ వనరులు జీవ వైవిధ్యం దేశ వారసత్వ సంపదను సంరక్షించడం పరిరక్షించే బాధ్యత దేశ పౌరుల విధి అని భారత రాజ్యాంగంలోని ఏ ఆర్టికల్ తెలియజేస్తుంది ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం వనరులను జీవ వైవిధ్యాన్ని దేశ వారసత్వ సంపదను సంరక్షించాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరది అని తెలిపే ఆర్టికల్ ఏ ఫిఫ్టీ వన్ ఏ ఆఫ్ జి ఫిఫ్టీ వన్ ఏ ఆఫ్ జి అనేది పౌరుల యొక్క బాధ్యతలను తెలియజేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఇక్కడ కూడా జతపరచడం ఇంకో జతపరచడం రావడం జరిగింది సో దీంట్లో కనుక మనం మేజర్ గా చూసుకున్నట్లయితే ఫారెస్ట్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా నేషనల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ట్రాపికల్ ఫారెస్ట్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ సో ఈ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అన్ని ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయని అడగడం జరిగింది ఇది కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చనే సో నేను దాన్ని మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఫారెస్ట్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వచ్చి డెహ్రాడూన్ లో ఉంది అండ్ జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వచ్చేసి మనకు కోల్కతాలో ఉంది జియోలాజికల్ సర్వే ఇది మాత్రం నాకు తెలిసి ఫైవ్ టు సిక్స్ టైమ్స్ ఈ క్వశ్చన్ రిపీట్ కావడం జరిగింది ఎవరైతే ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ టీఎస్పీసీ వాళ్ళే బై చేశారో ఒక్కసారి ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయిందో అండ్ నేషనల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ రీసెర్చ్ సెంటర్ వచ్చేసి నాగపూర్ లో ఉండడం జరిగింది అండ్ ట్రాపికల్ ఫారెస్ట్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వచ్చేసి జబల్పూర్ లో ఉంది సో ఇందులో ఇచ్చినటువంటి ఒక ట్రాపికల్ తప్ప మిగిలినవన్నీ కూడా త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ రిపీట్ అయిన బిట్సే అండ్ మన టీఎస్ పేస్ దాంట్లో బెనిఫిట్ ఏంటంటే మనకు వచ్చిన క్వశ్చన్ మళ్ళా వస్తూ ఉంటుంది అది ఒకటే మనకు చాలా బెనిఫిషియల్ విషయం అండ్ భారత్ లో తొలి జాతీయ పార్క్ ఏంటిది ఇది దాదాపుగా ఫైవ్ టు సిక్స్ టైమ్స్ రావడం జరిగింది టీఎస్ పేస్ దాంట్లో మేజర్ ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ లోనే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో భారతదేశంలో తొలి జాతీయ పార్క్ జిమ్ కార్బైట్ నేషనల్ పార్క్ సో జిమ్ కార్బైట్ నేషనల్ పార్క్ అనేది భారతదేశంలో మొదటి జాతీయ పార్క్ ఇప్పుడు జతపరచడం చూద్దాం అటవీ హక్కు చట్టం జాతీయ జీవ వైవిధ్య చట్టం అండ్ పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్టం అస్ వెల్ ఆస్ వన్యజీవుల పరిరక్షణ చట్టం మన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ లోనే జాతీయ జీవ వైవిధ్య చట్టం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో టూ థౌజండ్ టూ లో జీవ వైవిధ్య చట్టాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అండ్ అటవీ హక్కుల చట్టం వచ్చేసి టూ థౌజండ్ సిక్స్ లో రావడం జరిగింది అండ్ పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్టం వచ్చేసి నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ లో వన్యజీవుల పరిరక్షణ చట్టం వచ్చేసి నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో అటవీ హక్కుల చట్టం వచ్చేసి టూ థౌజండ్ సిక్స్ లో జీవ వైవిధ్యం వచ్చేసి టూ థౌజండ్ టూ లో వన్యప్రాణుల పరిరక్షణ చట్టం వచ్చేసి నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ లో పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్టం వచ్చేసి నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ లో ఈ నాలుగు చట్టాల నుంచి ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్ లో ఏదో ఒక చట్టం అయితే వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది మొదటి అంతర్జాతీయ జీవ వైవిధ్య సదస్సును ఏ సంవత్సరంలో నిర్వహించారు అంత మొదటి అంతర్జాతీయ జీవ వైవిధ్య సదస్సును మొట్టమొదటిసారిగా నైన్టీన్ నైన్టీ టూ లో నిర్వహించడం జరిగింది అండ్ భారతదేశంలో ఎక్కువ సంఖ్యలో జాతీయ పార్కులు అభయారణ్యాలు ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏమిటి అభయారణ్యాలు అండ్ జాతీయ పార్కులు మధ్యప్రదేశ్ లో ఎక్కువగా ఉండడం జరిగింది అండ్ జీవ జాతుల వైవిధ్యం అతి తక్కువగా ఉన్నటువంటి ఆవరణ వ్యవస్థ ఏది జీవ జాతుల వైవిధ్యం అతి తక్కువగా ఉన్నటువంటి ఆవరణ వ్యవస్థ ఠాండ్ర ఆవరణ వ్యవస్థ అంటే అతి చల్లగా ఉండడం వల్ల అక్కడ జీవ వైవిధ్యం చాలా తక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది అండ్ మనకి ఇంకో జతపరచడం కూడా రావడం జరిగింది సో రాయల్ బెంగాల్ టైగర్ మంచు చీరత కంచర గాడిదలు అండ్ సముద్రపు ఆవు ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడెక్కడ ఏ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఉండడం జరిగింది అంటే రాయల్ బెంగాల్ టైగర్ వచ్చేసి సుందర్బన్స్ పశ్చిమ బెంగాల్ అండ్ మంచు చీరత వచ్చేసి శీతల ఎడారులు ఎక్కువగా ఉండడం జరిగింది శీతల అంటేనే చల్లరిది కాబట్టి ఇది గుర్తుపట్టచ్చు అండ్ కంచర గాడిదలు వచ్చేసి రాన్ ఆఫ్ కచ్ లో ఫేమస్ అండ్ సముద్రపు ఆవు వచ్చేసి గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ లో కన్ సముద్ర పావు ఫేమస్ భారత్ లో బొటానికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ప్రధాన కార్యాలయం ఇక్కడ ఉంది సో బొటానికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ప్రధాన కార్యాలయం ఇండియాలో ఎక్కడ ఉందండి కోల్కతాలో ఉంది ఈ కింది వాటిలో పవిత్ర అడవుల సంరక్షణలో ముఖ్య పాత్ర వహించేది ఎవరు పవిత్ర అడవులను సంరక్షించడంలో ముఖ్య పాత్ర వహించేది గిరిజనులు కందులు శనగలు వీరిశనగ జొన్న లాంటి పంటల జన్యువులను ఏ పరిశోధన కేంద్రంలో పరీక్షిస్తారు సో క్రాప్ రీసెర్చ్ సంబంధించి ఏ పరిశోధన కేంద్రంలో చేయడం జరుగుతుందండి క్రాప్ రీసెర్చ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రాప్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ సెమీ అరిట్రాఫిక్స్ అదే ఇక్రీసాట్ మన హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి ఇక్రీసాట్
ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ అండ్ న్యాచురల్ రీసోర్స్ యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం ఏమిటి వారి యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం వచ్చేసి ప్రమాద స్థితిలో ఉన్నటువంటి జాతుల యొక్క ప్రాధాన్యం సంరక్షణ గురించి ప్రజలను చైతన్యపరచడం అదేవిధంగా కొత్తగా గుర్తించిన జీవజాతులను నమోదు చేయడం ప్రమాద స్థితిలో ఉన్నటువంటి జాతులను సంబంధించి గ్లోబల్ ఇండెక్స్ను రూపొందించడం సో ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్ అండి అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ క్రైమ్ కంట్రోల్ బ్యూరో ప్రధాన కార్యాలయం ఇక్కడ ఉంది వైల్డ్ లైఫ్ క్రైమ్ కంట్రోల్ బ్యూరో ప్రధాన కార్యాలయం వచ్చేసి న్యూఢిల్లీలో ఉంది ఈ కింది వాటిలో రామ్సార్ ఒప్పందం దీని గురించి తెలియజేస్తుంది సో ఈ కింది వాటిలో రామ్సార్ ఒప్పందం అనేది ప్రపంచంలోని మడ అడవుల సంరక్షణకు సంబంధించి సాంకేతిక చర్చలు అంటే టెక్నికల్గా ఏదైనా అడ్వాన్స్ తీసుకోవాలా దాంతోపాటు సరస్సులు చెరువుల యొక్క సంరక్షణకు సంబంధించి అది అలా సీచరి నేరల యొక్క సంరక్షణకు సంబంధించి టెక్నికల్గా ఎలాంటి అప్డేట్స్ చేయాలి ఉంటుంది ఏ విధంగా సాంకేతిక పరమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాల్సినటువంటి నిర్ణయాలను తెలియజేసేదే ర్యామ్సర్ ఒప్పందం అండ్ వన్యప్రాణుల ఆవాసాలు స్థానిక తెగల సాంప్రదాయాల సంరక్షణ గురించి మ్యాన్ అండ్ బయోస్పేర్ ప్రోగ్రామ్ అనే కార్యక్రమాన్ని యునెస్కో ఈ సంవత్సరంలో ప్రారంభించింది సో ఏ సంవత్సరంలో ప్రారంభించిందండి నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అండ్ రాష్ట్రాలు మళ్ళీ జతపరచడం రావడం జరిగింది తమిళనాడు పంజాబ్ రాజస్థాన్ గుజరాత్ కింద నీలగిరి థార్ ఒంటే ఆసియా సింహం కృష్ణ జింక వీటిని జతపరచాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం కనుక చూసుకున్నట్లయితే తమిళనాడులో ఎక్కువగా నీలగిరి టార్ ఎక్కువగా ఉంటుంది దాంతోపాటు రాజస్థాన్లో ఒంటె ఫేమస్ అండ్ గుజరాత్లో ఆసియా సింహం ఈ కింద వాటిలో యునెస్కో జాబితాలో చేర్చినటువంటి సాంస్కృతిక వారసత్వ జాతీయ పార్క్ ఏంటిది సో ఇది లేటెస్ట్గా రావడం జరిగింది ఖజిరంగా జాతీయ పార్కు సుందర్ బన్స్ నందాదేవి మూడు కూడా యాడ్ చేయడం జరిగింది సుందర్ బన్స్ ఒకటి మనకు పశ్చిమ బెంగాల్ ఉంటుంది ఖజిరంగ వచ్చేసి అస్సాంలో ఉండడం జరుగుతుంది అంతర్జాతీయ జీవ వైవిధ్య ఒప్పందానికి సంబంధించినటువంటి సిఓపి థర్టీన్ సదస్సును ఎక్కడ నిర్వహించారు కాప్ థర్టీన్ సదస్సును ఎక్కడ నిర్వహించడం జరిగిందని క్వాంకూన్లో నిర్వహించడం జరిగింది అంతర్జాతీయ జీవ వైవిధ్య ఒప్పందానికి సంబంధించి థర్టీన్ అనేది క్వాంకూన్లో జరపడం జరిగింది ఈ కింది వాటిలో జీవక్షయం చెందే కాలుష్య కారకం ఏమిటి ఈ కింది వాటిలో జీవక్షయం చెందేటటువంటి కాలుష్య కారకమే జంతు సంబంధ వ్యర్థాలు ఈ కింది వాటిలో జీవక్షయం చెందని కాలుష్య కారకాలు వచ్చేసి పాలిథిన్ సంచులు ఈ కింది వాటిలో ప్రాథమిక కాలుష్య కారకం ఏమిది సో ప్రాథమిక కాలుష్య కారకం లెడ్ ఆర్సనిక్ కాడ్మియం సో ఇవన్నీ కూడా కాలుష్య కారకాలే అండ్ ఈ కింది వాటిలో గుణాత్మక కాలుష్య కారకానికి ఉదాహరణ ఏంటిది సో గుణాత్మక కాలుష్యానికి ఉదాహరణ రసాయన ఎరువులు అనేవి గుణాత్మక కాలుష్య కారకానికి ఉదాహరణలు అండ్ కింది వాటిలో ద్వితీయ కాలుష్య కారకం ఏమిటి సో ద్వితీయ కాలుష్య కారకం వచ్చేసి ఓజోన్ సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం అండ్ నత్రిక ఆమ్లం ఈ మూడు కూడా ద్వితీయ కారకాలే అండ్ మళ్ళీ జతపరచడం రావడం జరిగింది శబ్దాలు ఫ్లోరైన్ ఆర్సనిక్ సిల్కా ధూళి సో దీనికి సంబంధించి కనుక చూసుకున్నట్లయితే శబ్దాలు వచ్చేసి ప్రెస్ బ్లైక్యూసిస్ ఫ్లోరైడ్ వచ్చేసి ఫ్లోరసిస్ వస్తుంది అండ్ ఆర్సనిక్ వల్ల మెరస్నోసిస్ అండ్ సిల్కా ధూళి వల్ల సిల్కోసిస్ వాటి పేర్లు బట్టి మనం డైరెక్ట్ చెప్పేయచ్చు అండ్ మానవుడు వినగలిగేటటువంటి ధ్వని ధ్వని తీవ్రత స్థాయి ఎంత అంటే మానవుడు వినగలిగేటటువంటిది సిక్స్టీ డెసిబుల్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండడం జరుగుతుంది ఈ కింది వాటిలో సరైనవి ఏవి ముంపున గురైనటువంటి ఉరపొలాల నుంచి నేలలోని జీవుల చర్యల వల్ల మీథేన్ వాయువు విడుదలవుతుంది ఎస్ ఇది కరెక్టే అండ్ అడవులకు నిప్పంటుకోవడం అగ్నిపర్వతాల విస్ఫోటన వల్ల విడుదలయ్యే వాయువులు వాయు కాలుష్యానికి పర్యా ప్రకృతి పరమైనటువంటి కాలుష్య కారకాలు ఎస్ ఈ రెండు కూడా కరెక్టే సో ఆప్షన్ నెంబర్ త్రీ ఈజ్ రైట్ ఈ కింది వాటిలో ఆమ్ల వర్షానికి కారణమైనటువంటి వాయు కాలుష్య కారకాలు ఏవి సో ఈ కింది వాటిలో ఆమ్ల వర్షానికి కారణమైనటువంటి వాయు కాలుష్య కారకాలు నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్లు అండ్ సల్ఫర్ ఆక్సైడ్లు సో ఈ రెండు కూడా కరెక్టే ప్రోటీన్ మాత్రం కాదు సో ప్రోటీన్ వల్ల మనకంత కాలుష్యం రాదు కాకపోతే నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ సల్ఫర్ ఆక్సైడ్ వల్ల ఎక్కువ రావడం జరుగుతుంది అండ్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా డిస్కస్ చేద్దాం సో మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి ఈ ఫార్టీ క్వశ్చన్స్లలో దాదాపుగా టెన్ క్వశ్చన్స్ మనకు విఆర్ఓలో కానీ గ్రూప్ ఫోర్లో కానీ ఈ కంటెంట్ మాత్రం చాలా మటుకు రీచ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ప్లీజ్ డోంట్ ఇగ్నోర్ ఈ ఫైల్ వచ్చేసి ఈ వీడియో కింద ఉన్నటువంటి డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అదేవిధంగా ప్రీవియస్ వీడియో కింద కూడా ఫైల్ ఉండడం జరుగుతుంది మీరు అక్కడికి వెళ్ళి డైరెక్ట్గా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియో నెక్స్ట్ వీడియోలో మరి కొంత రేటతో కలుగుతాం అప్పుడు స్టడీ మై ఛానల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ప్లీజ్ షోట్ ఎవరి వన్ అండ్ థ్యాంక్